ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து காம்பஸ் சர்வேயிங்கில் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் அண்ட் ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டம் பற்றி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலி இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் வந்து நம்மளுக்கு சிலபஸில் இருக்குது காம்பஸ் சர்வேயிங் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி டைப் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பஸ் சர்வேயிங்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மேபி உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டமில் கொடுத்துட்டு ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டமில் கேட்கலாம் இல்லாட்டி ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டமில் கொடுத்துட்டு ரெடியூஸ்டு பேரிங்கில் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் இது ஜஸ்ட்டு பேசிக் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் காம்பஸ் சர்வேங்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்துடலாமா ஸோ என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு லைன் இருக்குது அப்படின்னா அதோட லைனை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க ஸோ செயின் ஆர் டேப்பை வச்சு மெஷர் பண்ணிடுவீங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து லீனியர் மெஷர்மெண்ட் இதுவே இப்போ ரெண்டு லைன் இருக்குது சரியா இப்படி ஒரு லைன் இருக்குது இந்த சைடு ஒரு லைன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இது மேபி ஓஏ இது வந்து ஓபின்னு வச்சுக்குவோம் சரியா ஸோ இந்த ஓஏக்கும் ஓபிக்கும் ரெண்டு லைனுக்கும் உள்ள ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா காம்பஸை யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா காம்பஸ்னால் நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு ஸ்கூல்லலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா நம்ம ஜாமெட்ரி போடும்போது ஸோ சேம் காம்பஸ் காம்பஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஜஸ்ட் டு மெஷர் த ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன டைப் ஆஃப் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம சர்வேங்க்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ரெண்டு டைப்பு ஒன்று வந்து சர்வேயர்ஸ் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொன்று ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ இதுவே இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸே வந்து நிறைய கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அது ரெண்டு நான் இன்னொரு தனி வீடியோ போடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன போட போகிறேன்னா ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டமும் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் பார்த்து மட்டும்தான் சரியா ஸோ காம்பஸ் என்னென்னா இஸ் ஜஸ்ட் இன் சர்வேங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியா இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டு மெஷர் த ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஆர் தட் இன்ட் ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் உள்ள ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சு சரி ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணணும்னா எதை ஏதாவது ஒரு பேஸாக ரெஃபரன்ஸாக வச்சு மெஷர் பண்ணும் இல்லையா ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம எதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்குவோம் அப்படின்னா நார்த்தை தான் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்குவோம் ஓகேவா ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் ஃப்ரம் நார்த் யூஸ்வலாக அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பியரிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ பியரிங்னு பிளைனாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஏ பியரிங் ஆஃப் லைன் ஏபி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்மளே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா ஸோ பியரிங்னா இட் இஸ் அ ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ட் ஃப்ரம் நார்த் ஓகேவா ஆங்கிள் மெஷர்ட் ஃப்ரம் நார்த் பியரிங்னாவே நார்த்திலிருந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா சரி இப்போ இந்த நார்த்தை வந்து எப்படிலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னாக்க ட்ரூ நார்த்துன்னு சொல்லலாம் சரியா ஆர் மெரிடியன்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி அசிமுத் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ ட்ரூ நார்த் நார்த் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ மெரிடியன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது அசிமுத்துன்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று ட்ரூ நார்த்துன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ பியரிங்னா ஆங்கிள் ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் மெஷர்ட் ஃப்ரம் நார்த் ஓகேவா ஆர் ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் மெஷர்ட் ஃப்ரம் அசிமுத் ஆர் ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் மெஷர்ட் ஃப்ரம் ட்ரூ நார்த் சரியா ஏன்னா இது மூணுமே ஒன்னே தான் ஓகேவா மெரிடியன் ட்ரூ நார் அசிமுத் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்க மெரிடியன்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் மெரிடியன்னா இட் இஸ் அன் இமேஜினரி கிரேட் சர்க்கிள் வித் ஜாயின்ஸ் நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் ஆஃப் த இயர்த் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்னோட நம்ம இயர்த்துன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற ஒரு இமேஜினரி சர்க்கிள் தான் மெரிடியன்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அப்போ அந்த மெரிடியனை நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு தான் ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட் எடுப்போம் அடுத்தது பியரிங் தான் சொன்னேன் இல்லையா ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் அ லைன் மெஷர்ட் ஃப்ரம் மெரிடியன் ஆர் மெரிடியனுக்கு என்னோட பேர் ட்ரூ நார்த் சரியா ஆர் இது வேணும்னு சொல்லலாம் அசிமூத் அடுத்தது பாருங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் மெரிடியன் இந்த மெரிடியன் இருக்கு இல்லையா ஸோ மெரிடியனை பேஸாக ஆர் ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் ஆங்கிள் எடுக்கிறோம் அது என்னென்ன மாதிரி மெரிடியன் இருக்கலாம் அப்படின்னா இட் கேன் பி எ ட்ரூ மெரிடியன் ஆர் மேக்னெட்டிக் மெரிடியன் ஆர் ஆர்பிட்ரடி மெரிடியன் சரியா ட்ரூ மெரிடியன்னா வந்து ஏர்த்தோட ட்ரூ நார்த் ட்ரூ நார்த்தை தான் வந்து ட்ரூ மெரிடியன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ ட்ரூ நார்த்தை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிற பியரிங் அதுலேருந்து 
சரியா ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிக்ளினேஷன் இருக்கலாம் சரியா இப்போ நார்த் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இருக்குன்னா உங்களோட மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து இப்படியாகவும் இருக்க சான்ஸும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நார்த் அண்ட் சவுத் எக்ஸாக்டாகவும் காமிக்கலாம் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு ஈஸ்ட் சைடு டிக்ளைன் ஆகிருக்கலாம் அதர்வைஸ் வெஸ்ட் சைடு டிக்ளைன் ஆகிருக்கலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி டிக்ளைனேஷன் இருந்தது அப்படின்னாக்க ஸோ அது எந்த சைடு காமிக்குதோ மேக்னட்டோட நீடில் வந்து உங்களுக்கு எந்த சைடு நார்த்தாக காமிக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த நார்த்திலிருந்து ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு மேக்னட்டிக் நீடில் காமிக்கிற நார்த் அண்ட் சவுத்துக்கு பேர் என்னன்னாக்க மேக்னட்டிக் நார்த் அண்ட் மேக்னட்டிக் சவுத் சரியா மேக்னட்டிக் சவுத் இப்போ இந்த மேக்னெட் எப்போவுமே நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் பியரிங்னா நார்த்திலிருந்து தான் ரெஃபரன்ஸாக எடுக்கணும் சரியா நார்த்திலருந்து எடுக்கணும் ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணணும் சரி இப்போ மேக்னட்டிக் நார்த்துன்னு இருக்கு இல்லையா மேக்னட்டிக் நார்த்தை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் சரியா ஸோ மேக்னட்டிக் நார்த் எனக்கு எந்த சைடு இருக்கலாம் எய்தர் ஈஸ்ட் சைடு இருக்கலாம் ஆர் வெஸ்ட் சைடு இருக்கலாம் அது எந்த சைடு டிக்ளைன் ஆகிருக்கோ அதை பொறுத்து இருக்கு சரியா ஸோ ஏன்னா இப்போ மேக்னெட் வந்து எந்த சைடு இரும்பு இருந்தாலும் அந்த சைடு டிக்ளைன் ஆகும் இல்லையா மேபி நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு சர்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஒரு டவரோ இல்லாட்டி வேறு என்ன இருக்குது இரும்பு ஏதாவது இரும்பு சம்மந்தமான மற்ற ஏதாவது திங்ஸ் ஏதாவது இருந்தது இந்த சைடு ஒரு பெரிய டவர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஃபுல்லாக இரும்புனால தானே ஆகிருக்கும் அப்போ மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து ஆப்வியஸ்லி அந்த சைடு டிக்ளைன் ஆகும் அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ டிக்ளைன் ஆகும்போது உங்களுக்கு ட்ரூ நார்த் இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் டிக்ளைன் ஆகிருக்கனால அது வந்து மேக்னட்டிக் நார்த் வந்து வேறு சைடு இருக்கும் எந்த சைடு ஈஸ்ட் சைடு இதுவே எனக்கு இந்த சைடு வெஸ்ட்டு சைடு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பழைய இரும்பு கடை வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட சர்வீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு இரும்பு கடை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இரும்பு கடையில் நிறைய இரும்பு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ மேக்னட்டிக் நார்த் என்ன ஆகும் அந்த நீடிலோட நார்த் சவுத் டைரக்ஷன் இப்படி ஆகிடும் சரியா எந்த சைடு உங்களுக்கு இரும்பு இருக்கோ அதை ஸோ அதை நோக்கி திரும்பிடும் இல்லையா ஸோ மேக்னட்டிக் நார்த் எனக்கு வெஸ்ட்டு சைடு வந்துடும் சரியா ஸோ அப்போ மேக்னட்டிக் நார்த் வந்து எதர் இட் கேன் பி டிக்ளைன்ட் இன் வெஸ்ட் சைடு ஆர் இன் ஈஸ்ட் சைடு சரியா ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் நார்த்திலருந்து மேக்னட்டிக் நார்த்தை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு மேக்னட்டிக் ட்ரூ நார்த் இங்கே இருக்கும் நார்த் சவுத் பட் இப்போ மேபி வந்து ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் எந்த சைடு வேணால் என்னோடய மேக்னட்டிக் நார்த் இருக்கலாம் இந்த மேக்னட்டிக் நார்த்திலருந்து பேஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு லைன் போகுது ஓகேவா ஸோ ஓஏன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ ஓஏ வந்து நான் மேக்னட்டிக் நார்த்திலருந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி எடுத்தேன்னா என்னோடய தீட்டா மெஷர் பண்ணேன்னா இது வந்து என்ன பியரிங் சொல்லுவோம் மேக்னட்டிக் பியரிங் சரியா இதுவே ட்ரூ நார்த்திலருந்து இந்த லைன் ஓஏ லைனுக்கு ட்ரூ நார்த்திலருந்து ஒரு தீட்டா மெஷர் பண்ணேன்னா இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க ட்ரூ பியரிங் சரியா ட்ரூ பியரிங் அண்ட் மேக்னட்டிக் பியரிங் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ட்ரூ நார்த்திலருந்து என்னோடய தீட்டா ஹரிசாண்டல் ஐ மீன் ஹரிசாண்டலில் தீட்டாவை எடுத்தோன்னாக்க சரியா ஸோ அது என்ன சொல்லுவோம் ட்ரூ பியரிங் இதுவே மேக்னட்டிக் நார்த்திலருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் மெஷர் ஃப்ரம் மேக்னட்டிக் நார்த் இஸ் கால் மேக்னட்டிக் பியரிங் சரியா ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் நார்த்துக்கு பேர் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் ஓகேவா தென் டைப்ஸ் ஆஃப் மெரிடியன் என்னென்ன இருக்குது ட்ரூ மெரிடியன் பார்த்தாச்சு மேக்னட்டிக் மெரிடியன்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு மேக்னட்டிக் மெரிடியன்லேருந்து எடுக்கிற பியரிங் வந்து மேக்னட்டிக் பியரிங் அண்ட் இன்னொரு லாஸ்ட் என்ன டைப் ஆஃப் மெரிடியன் இருக்குன்னா ஆர்பிட்ரரி மெரிடியன் சரியா இது வந்து ட்ரூ நார்த்தும் கிடையாது மேக்னட்டிக் நார்த்தும் கிடையாது நான் வந்து ஏதோ ஒரு கன்வீனியன்ட் டைரக்ஷனை அந்த டைமில் எனக்கு சர்வே முடித்தா போதும் சரியா அப்போ நான் என்னோடய சர்வே பாயிண்ட் இதுதான் வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்றது என்னோடய சர்வே பாயிண்ட்டு சரியா ஏபி லைன் வந்து நான் எடுக்கணும் எங்கே இருந்து ட்ரூ நார்த்தும் எனக்கு தெரியாது மேக்னட்டிக் நார்த்தும் இல்லை ஸோ ஏதாவது சம் ஆர்பிட்ரரி பில்டிங் இப்போ ஒரு பில்டிங் இருக்குது இல்லாட்டி ஒரு டெம்பிள் இருக்குது இல்லாட்டி ஒரு சர்ச் இருக்குது ஏதாவது ஒன்று சம்திங் ஓகேவா ஒரு டெம்ப்ரரி ஒரு காலேஜ் இருக்குது இல்லாட்டி ஒரு பெரிய டவர் இருக்குது ஒரு பெரிய டவர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே சரியா இது வந்து இங்கேயே தான் இருக்கும் இல்லையா இதை எடுத்துகிட்டு போயிட மாட்டாங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெர்மனண்ட் பாயிண்ட் பெர்மனண்ட் பாயிண்ட் ஏதாவது ஒன்று நான் வந்து என்னோடய மெரிடியனாக வச்சுக்கிறேன் சரி ஓகேவா ட்ரூ நார்த்தையும் வச்சுக்கல மேக்னட்டிக் நார்த்தையும் வச்சுக்கல ஏதோ ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்
ஸோ வச்சுக்கிறேன் இதிலிருந்து டெம்ப்ரரியாக எடுக்கிறேன் என்னோடய பியரிங்கு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஆர்பிட்ரரி மெரிடியன் ஆர் டெம்ப்ரரி மெரிடியன் சரியா என்னோடய சர்வேக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேணும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து என்னவாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் என்னவாக இருக்கலாம் ட்ரூ நார்த்தாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி மேக்னட்டிக் நார்த்தாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஆர்பிட்ரரி மெரிடியனாக இருக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா இதுதான் டைப் ஆஃப் மெரிடியன் ஸோ ஆர்பிட்ரரி மெரிடியனாக என்னென்னா எனி கன்வீனியன்ட் டைரக்ஷன் கேன் பி டேக்கன் அஸ் நார்த் அப்புறம் பாருங்கள் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பியரிங் இருக்குது பியரிங் தான் என்ன சொன்னேட்டேன் இல்லையா ஸோ நார்த்திலிருந்து நார்த்திலிருந்து மெஷர் பண்ணுற ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் இதை தான் வந்து பியரிங்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இப்போ ஓஏ லைன் இருக்குது நான் இந்த சைடு ஒன்று போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓ பின்னு போடுறேன் சரியா இந்த லைனோட பியரிங் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் எங்கேருந்து மெஷர் பண்ணணும் எப்போவுமே பியரிங் வந்து நார்த்திலேருந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்போ நார்த் இங்கே இருக்கா ஸோ நார்த்திலேருந்து ஓ பி லைனுக்கு வருது சரியா ஸோ இது தான் என்னோடய பியரிங் ஆஃப் லைன் ஓபி தீட்டா ஓபி ஓகேவா ஸோ பியரிங்கிற வார்த்தை வந்தாவே நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்னென்னா நார்த்திலேருந்து வர்ற ஆங்கிள் தான் பியரிங் அப்படின்னு சரியா சரி இப்போ வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் பியரிங் இருக்குது ஒன்று என்னென்னா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் இன்னொன்று ரெடியூஸ்டு பியரிங் ஓகேவா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்க்கு இன்னொரு பேர் அசிமுத்தல் பியரிங் சிஸ்டம் இதில் என்னென்னா பியரிங் இஸ் ஆல்வேஸ் மெஷர்டு ஃப்ரம் நார்த் அண்ட் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஓகேவா ஸோ யூஸ்வலாக நார்த்திலேருந்து கிளாக் வைஸில் கிளாக் இப்படி தானே ரவுண்ட் பண்ணும் இப்படி தானே போகும் சரியா டுவெல் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இப்படி போகுமா அப்போ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் நார்த்திலேருந்து மெஷர் பண்ணோன்னா அதுதான் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஓகேவா தென் இதில் வந்து மினிமம் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி மேக்சிமம் ஆங்கிள் 360 சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேவா ஏன்னா இங்கே தான் நார்த்திலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா நார்த்திலேயே என்னோடய லைன் இருந்ததுன்னா அப்போ ஜீரோ டிகிரி வந்துடும் ஓகேவா தென் அப்படியே போய் இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும் நைன்ட்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் இங்கே என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்துருமா அதுக்கப்புறம் இங்கே போகும்போது டூ செவன்ட்டி வந்துருமா டூ செவன்ட்டி டிகிரி எகெயின் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேவா ஒரு ஹோல் ஹோல் சர்க்கிளோட ஆங்கிள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ நான் சர்வே லைனை ஸ்டார்ட் பண்ண லைன்லேருந்து நார்த்லேருந்து ஆரம்பித்து திருப்பி நார்த்துக்கு கொண்டு போய் முடித்தேன்னா ஓ ஓவராலாக எவ்வளோ டிகிரி வந்திருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ இது வந்து வெரி ஃப்ரம் ஜீரோ டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேவா மினிமம் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி மேக்சிமம் ஆங்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சரியா அடுத்து பாருங்கள் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டத்தில் ஆக்சுவலி டூ டைப் ஆஃப் காம்பஸ் இருக்குது இதுவுமே வந்து ஒரு கொஷின் தான் காம்பஸ்லேருந்து வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு காம்பஸையும் ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸையும் சர்வேயஸ் காம்பஸையும் வந்து கம்பேர் பண்ணியே கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் வந்து அதில் ஒரு பாயிண்ட் இங்கே வருது பாருங்கள் ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸில் என்ன பியரிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் தான் சரியா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம்னா என்னது ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக சொல்லிடுவோமா நார்த்திலேருந்து கிளாக் வைஸில் மெஷர் பண்ணணும் ஜீரோலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஸோ ஓகேவா இதுதான் வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் இப்போ வந்து ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டம் பார்ப்போமா ஸோ ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டத்தில் நார்த்திலேருந்து மெஷர் பண்ணோம் இல்லையா ரெடியூஸ்டு பியரிங்கில் இந்த நாலு நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஓகேவா ஜீரோ டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி அண்ட் த்ரீ சிக் ஒன் எயிட்டி டூ செவன்ட்டி அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி இதை நாலு குவாட்ரண்ட்டாக பிரிச்சுருவாங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் செகண்ட் குவாட் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இதை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ நார்த்லேருந்து ஈஸ்ட் வரைக்கும் உள்ளது ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் ஓகேவா தென் இது செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டாக பிரிச்சுட்டு எய்தர் இது தான் பேஸ் லைன் வந்து மெரிடியன் தான் சரியா இந்த மெரிடியனில் நம்ம எப்போவும் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்கில் நார்த்திலேருந்து தான் மெஷர் பண்ணுவோம் பட் இன் ரெடியூஸ்ட் பியரிங்கில் சவுத்திலேருந்து கூட மெஷர் பண்ணலாம் இட் கேன் பி த பியரிங் ஆஃப் த லைன் கேன் பி மெஷர்ட் ஃப்ரம் நார்த் ஆர் சவுத் ஓகேவா ரெண்டுலேருந்தும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பியரிங் பேர் தான் வந்து ரெடியூஸ்டு பியரிங் ஆர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து குவாட்ரண்டல் பியரிங்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டம் பாருங்கள் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு அஸ் குவாட்ரண்டல் பியரிங் சிஸ்டம் அண்ட் நார்த் ஆர் சவுத்து கேன் பி டேக்கன் அஸ் அவர் ரெஃபரன்ஸ் விச் அவர் இஸ் நியர் டு த பாயிண்ட் டு பி சர்வேட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நார்த் ச
சவுத்தில் இருந்து பார்க்கணுன்னா இவ்வளோ போகணும் ஸோ நைன்ட்டிக்கு மேலே போகுது இல்லையா பட் நார்த்துலேருந்து பார்க்கணுன்னா வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே வந்துடுது ஓகேவா ஸோ குறுங்கோணம் இருக்கும் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது விரிகோணம் ஆயிடுது ஸோ அப்போ எந்த லைனுக்கு நார்த்துக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் நார்த்துலேருந்து மெஷர் பண்ணிக்கணும் தீட்டாவை ஓகேவா தென் சவுத்துக்கு பக்கத்தில் இப்போ இதுவே இன்னொரு லைன் பாருங்களேன் ஓபின்னு ஒரு லைன் பார்ப்போம் ஓபி இப்போ இந்த லைன் பார்த்தோம்னா இது வந்து நார்த்துக்கு பக்கத்தில் இல்லை இது சவுத்துலேருந்து பக்கத்தில் இருக்குது சரியா அப்போ நான் சவுத்துலேருந்து மெஷர் பண்ணிக்குவேன் இந்த தீட்டாவை சரியா எது பக்கத்தில் இருக்கோ அதுலேருந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் மேபி பாருங்களேன் இப்போ வெஸ்ட்டு சைடு ஒரு லைன் இருக்குது என்னென்ன ஓசின்னு வச்சுக்கோமா ஓசி லைன் வந்து வெஸ்ட்டு சைட்லேருந்து இருந்ததுன்னா இது எங்கே இருக்கு சவுத்து இங்கே இருக்கு இங்கேருந்து தீட்டா பண்ணுறது மெஷர் பண்ணுறது ஜாஸ்தியாக இல்லை இங்கேருந்து பண்ணுறது ஜாஸ்தியாக எது கம்மியாக இருக்கோ அதை தான் வச்சுக்கணும் சரியா அப்போ நான் நார்த்துலேருந்து இப்போ எடுக்கும்போது இங்கே கம்மியாக இருக்கும் சரியா ஸோ எந்த சைடு இருக்கும்போது லெஸ் தீட்டாக வருதோ அதை தான் நான் மெஷர் பண்ணும் அப்போ நார்த்துலேருந்து மெஷர் பண்ணிக்குவேன் சரியா அப்போனா ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த சி ஓசி வந்து மெஷர் ஃப்ரம் நார்த் ஸோ இது வந்து இதே இந்த இந்த குவார்டரில் ஒன்று இருந்ததுனாக்க தட் வில் பி மெஷர் ஃப்ரம் சவுத் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஜஸ்ட்டு நார்த் பக்கத்தில் இருந்த இட் கேன் பி மெஷர்டு எய்தர் ஃப்ரம் நார்த் ஆர் சவுத் அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாருங்கள் நார்த்துலேருந்து மெஷர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லைனுக்கு அப்போ என்ன வரும் கிளாக் வைஸில் வருது சரியா அதுவும் அலவுடு பட் இப்போ சவுத்துலேருந்து நான் இந்த லைனை மெஷர் பண்ணுறேன்னா அப்போ என்ன வருது என்னோடய பியரிங் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வருது அப்போ என்ன வருதும் இதில் ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குதா நமக்கு என்னென்னா இட் கேன் பி மெஷர்டு ஃப்ரம் கிளாக் வைஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இன் ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டம் சரியா ஆனால் இன் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம்ல என்ன பார்த்தோம் ஒன்லி இட் கேன் பி மெஷர்டு ஒன்லி ஃப்ரம் நார்த் அண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஒன்லி சரியா ஆனால் ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டத்தில் வந்து கிளாக் வைஸாகவும் மெஷர் பண்ணலாம் ஆன்டி கிளாக் வைஸாகவும் மெஷர் பண்ணலாம் சரியா அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க பியரிங் இஸ் மெஷர்டு இன் கிளாக் வைஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அதான் சொல்லிட்டோம் நம்ம அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டத்தில் மினிமம் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி ஈவன் இன் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்லேயும் அதே தான் ஜீரோ டிகிரி சரியா அண்ட் மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னா நைன்டி டிகிரி சரி அதில் எவ்வளோ பார்த்தோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஓவராலாக வந்ததுனால த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆச்சு ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் இது பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சவுத் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஜீரோ நைன்டி இருக்குன்னா இந்த லைனுக்குள்ளே ஒரு மேபி ஒரு என்னோடய பாயிண்ட் வந்துச்சு ஓ ஏ ஓகேவா இந்த லைனுக்கு பியரிங் மெஷர் பண்ணணும்னா நான் நார்த்துலேருந்து தான் பண்ணுவேன் இல்லையா ஸோ அப்போ ஜீரோலேருந்து நைன்ட்டிக்குள்ளே வரைக்கும் தான் வந்துடும் மேபி இந்த லைன் வந்து இப்போ இங்கே வந்துருச்சு ஓ பின்னு வேறு லைன் வந்துருச்சுன்னா நான் வந்து இது நார்த்துலேருந்து எடுக்க மாட்டேன் சவுத்துலேருந்து எடுத்துப்பேன் ஸோ அப்போ எனி அட் எனி அக்கேஷன் என்னோடய பாயிண்ட்டோட பியரிங் வந்து இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் இட் இட் ஷுட் பி பிட்வீன் ஜீரோ அண்டு நைன்ட்டியாக தான் இருக்கும் இல்லையா லெஸ் தென் நைன்ட்டியாக தான் இருக்க முடியும் அதனால் இதோட மினிமம் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி இதில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி மட்டும்தான் இருக்கும் சரியா ஏன்னா இந்த இதுக்குள்ளே முடிஞ்சது நார்த் ஆர் சவுத்து தான் ரெஃபரன்ஸாக எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் வந்ததுன்னா ஸோ இந்த நார்த் எடுத்துப்பேன் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வந்ததுன்னா சவுத் எடுத்துப்பேன் இதுவே தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வந்ததுனாலும் சவுத்தர் தான் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துப்பேன் சவுத் ஐட ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டேன்னா இது கிளாக் வைஸில் போகும் இந்த சைடு வந்ததுனாக்கா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் மெஷர் பண்ணுவேன் சரியா நார்த் எடுக்கும்போது கிளாக் வைஸில் மெஷர் பண்ணுவேன் இதுவே என்னோடய பாயிண்ட் ஆர் பியரிங் வந்து ஃபோர்த்து குவார்ட்டரில் வந்ததுன்னா எப்படி பண்ணுவேன் ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் வந்ததுனாக்கா நார்த்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பண்ணுவேன் சரியா ஸோ இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஈஸி கான்செப்ட் தான் ஓகேவா இதிலேருந்து ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு கொஷின் வந்தாலுமே வந்து ஒன்றரை ஒன்றரை மூணு மார்க் வாங்கிடலாம் அடுத்து பாருங்கள் சர்வேஸ் காம்பஸ் ஃபாலோட் ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டம் ஓகேவா ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் வந்து என்ன சிஸ்டம் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிச்சு சர்வேஸ் காம்பஸ் வந்து ரெடியூ இதுவே சர் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்களேன் சர்வேஸ் காம்பஸ்க்கும் ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ்க்கும் சாரி ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் இஃப் ரெடியூஸ்டு பியரிங் கொடுத்துட்டாங்க சரியா வாட் வில் பி ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் அப்படின்னு க
OA 190 degree அப்படின் குடுத்துடாங்க சரியா நான் இப்போ எப்படி இதில் போடுவேன் அப்படினா எப்படி போடுவோம் எப்போமே நார்த்தில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வரணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஜீரோ டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி நான் எங்கே வரும் இது ஒன் எயிட்டி அதுக்கப்புறம் வரும் இல்லையா ஒன் நைன்டின்றது இங்கே வரும் மேபி ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் ஓஏ ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஓ இது ஏ அப்போ ஆங்கிள் வந்து என்னோடய பியரிங் இங்கே வரும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒன் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இதுதான் வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டத்தில் இதுவே ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டமில் எப்படி சொல்லுவோம்னு ஸோ பார்ப்போம் ஓகேவா ரெடியூஸ் பியரிங் சிஸ்டமில் எப்படி சொல்லுவோம் இதே லைனை வந்து நார்த்தாக சவுத்துலேருந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ அது எங்கே பக்கத்தில் இருக்கோ அதுலேருந்து மெஷர் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இந்த லைனு தேர்ட் குவார்ட்டரில் வந்திருக்கு நார்த் பக்கத்தில் இருக்கா சவுத் பக்கத்தில் இருக்கா சவுத் தான் பக்கத்தில் இருக்கு அப்போ சவுத்துலேருந்து மெஷர் பண்ணுவோம் சரியா நமக்கு இந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லைனுக்கு இன் பிட்வீன் ஆங்கிள் எவ்வளோ லைனோட ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இந்த லைன் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஓகேவா ஓவராலாக வந்து ஒன் நைன்டி அப்போ ஒன் நைன்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி போட்டால் இந்த இந்த நடுவில் உள்ளது மட்டும் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிருமா எனக்கு ஓகே ஒன் நைன்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளோ வந்திருக்கு டென் டிகிரி ஓகேவா டென் டிகிரின்னு கொடுத்துட்டோம் ஓகே வெறுமனே டென் டிகிரி தான் ஓபி ஓஏ லைனோட பியரிங் வந்து டென் டிகிரி அப்படின்னா வந்து ஏதாவது மீனிங் இருக்காது இல்லையா ஏன்னா டென் டிகிரி எங்கே இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் வந்து சொல்லணும் கிளியராக அப்போ நான் சவுத்துலேருந்து எடுக்கும்போது டென் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி சவுத்துலேருந்து எடுக்கிறீங்க சவுத்துலேருந்து இந்த சைடும் எடுக்கலாம்ல வெஸ்ட்டு சைடும் ஈஸ்ட்டு சைடு ரெண்டு சைடுமே எடுக்கலாம்ல அப்போ நான் அதையும் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா சவுத்துலேருந்து டென் டிகிரி எதை நோக்கி அப்படின்னா வெஸ்ட்டை நோக்கி இந்த சைடு ஓகேவா ஸோ அதையும் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணணும் அப்போ சவுத் டென் டிகிரி வெஸ்ட் சரியா இதுதான் உங்களோட ரெடியூஸ்டு பியரிங் சிஸ்டம் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி தான் ஜஸ்ட்டு எப்படி ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்லேருந்து ரெடியூஸ்டு பியரிங் போட்டோன்றது ஓகேவா ஸோ போட்டு பாருங்கள் நன்றி